E olha, dados nacionais mostram um quadro negativo em relação a acidentes de trabalho. Mas em Aracatuba, o número de acidentes registrados nos cinco primeiros meses do ano revela uma redução em relação ao do ano passado. No entanto, ainda é preciso, pessoal, muito cuidado, principalmente em relação aos equipamentos de segurança. Carlos sofreu um acidente no começo do mês enquanto trabalhava em uma construção. O eletricista quebrou um dedo e deslocou o outro. Ferimento que deve afastar ele por pelo menos 60 dias do trabalho. Furando a, a, a última laje né, para descer a tubulação, o martelete travou, então foi onde deslocou meu braço e chegou a quebrar um dedo do, da mão. Segundo dados do IBGE, quase 5 milhões de trabalhadores se acidentaram no Brasil em um ano, entre 2012 e 2013. O número é seis vezes maior que a única estatística oficial de que o Brasil dispunha até então, ou seja, as comunicações ao governo restritas ao assalariado com carteira assinada. Em Aracatuba, o índice vem diminuindo. De acordo com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, de janeiro a maio deste ano foram registrados em Aracatuba 946 acidentes de trabalho, aproximadamente 200 casos a menos em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, foram registrados de janeiro a maio de 2014 seis mortes por acidentes de trabalho e no mesmo período de 2015 não houve nenhuma. Para a presidente do Sereste, a diminuição pode ser atribuída, entre outras coisas, à conscientização ação dos funcionários em relação aos equipamentos de segurança do trabalho. Quando passa na obra, né, com a fiscalização ou empresas, né, de outro ramo, é, as pessoas estão utilizando mais e com mais consciência os equipamentos de segurança. Apesar disso, para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Aracatuba, os dados podem não representar a realidade, já que muitos acidentes não são registrados. Com a mudança que a lei teve a partir de 1 de março, com, com a vigência da medida provisória, que alterou o prazo de 15 dias para 30 dias que a empresa paga para o trabalhador antes dele ingressar na Previdência, eu creio que muitos desses acidentes não vão chegar na Previdência Social para que o trabalhador seja afastado. É o que acontece também, tem muito trabalhador que acaba aí evitando, acaba não utilizando esse material de segurança e que é realmente um risco muito grande. Tem que utilizar as botas específicas, equipamentos de cadeirinha, quem está em, em alturas aí, é, é, equipamentos também para evitar qualquer tipo de surdez para quem trabalha exposto a grandes volumes é, ou se não algum tipo de impacto auditivo muito grande. Enfim, tem que ter realmente muito cuidado, afinal é a vida que está em jogo, né? Muita gente reclama, ah, mas o equipamento de segurança acaba atrapalhando na hora do trabalho, mas Antes de qualquer coisa, a segurança e a vida sempre em primeiro lugar.